చూచు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది ఆ మర్నాడు ఆమె తల్లి పుట్టినరోజు ఒక సర్ప్రైజ్ బహుమతిగా ఆమె తన పిన్ని సహాయంతో ఒక రుచికరమైన బర్త్డే కేక్ ని తయారు చేయబోతోంది మనం ఒక రుచికరమైన బర్త్డే కేక్ ని చేద్దాం దాని మీద బోల్డ్ అన్ని చెర్రీస్ పెడదాం ఐసింగ్ చేద్దాం మనం దాని మీద ఒకటి రాపిద్దాం అదే హ్యాపీ బర్త్డే మా చూచు ఆ కేక్ ని ఎప్పుడెప్పుడు తన తల్లికిద్దామా అని ఎదురు చూస్తోంది ఆ మర్నాడు ఉదయం చూచు తన పిన్ని ఇంటికి వెళ్ళింది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కేక్ ని తయారు చేశారు దాని సువాసన చక్కగా ఉంది చూచు ఆమె పిన్ని కలిసి ఆ కేక్ ని తీయటి ఐసింగ్ కొన్ని రసాలూరే చెర్రీలతో అలంకరించారు చూచు పిన్ని దాని మీద చూచు కోరుకున్న సందేశం కూడా రాసింది దాని మీద హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మా అని ఉంది కేక్ సిద్ధంగా ఉంది చూచు ఇప్పుడు దీన్ని మీ అమ్మకి ఇవ్వచ్చు ఆమె దీన్ని ఎంతో ఇష్టపడుతుంది నాకు సహాయం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా అమ్మకి కేక్ బాగా నచ్చుతుంది చూచు ఆ కేక్ ని జాగ్రత్తగా పట్టుకుని నడుస్తోంది నేను అమ్మకి కేక్ ఇచ్చేటప్పుడు పుట్టినరోజు పాటని పాడతాను అలా అనుకుంటూ చూచు జాగ్రత్తగా నడుస్తోంది కాని ఆమె ఇంటి బయటంతా జారుడుగా ఉంది దాంతో చూచు అనుకోకుండా పడిపోయింది ఆ అందమైన పుట్టినరోజు కేకు ఒక్కసారిగా ఎగిరి కింద పడిపోయింది చూచు ఏడవటం ఆమె తల్లి చూసింది చూచు ఏమైందమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు తల్లి ఆ పుట్టినరోజు కేక్ గురించి అది పడిపోవడం గురించి చూచు తన తల్లికి చెప్పింది ఆమె ఆలోచించిన విధానం చూచు తల్లిని ఎంతో కదిలించింది ఆ కేక్ ఒక అద్భుతమైన సర్ప్రైజ్ అయి ఉండేది చూచు నా కోసం దాన్ని తయారు చేయించినందుకు థ్యాంక్ యూ కాని దయచేసి దాని గురించి బాధపడుకో కాని చూచూకి చాలా బాధగా అనిపించింది ఆమె తన తల్లి పుట్టినరోజు కోసం ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంది ఆ అమ్మకి ఒక ప్రత్యేకమైనది అనిపించడానికి ఇక ఆమెకేమైనా ఇవ్వగలనా సరిగ్గా అప్పుడే చూచు స్నేహితులు చీకా చీకు అటుగా వచ్చారు ఏం జరిగిందో చూచు వాళ్ళకి చెప్పగానే వెంటనే ఏం చేయాలో వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది మీ అమ్మ కోసం ఒక బర్త్డే కార్డు ఎందుకు చేయకూడదు చూచు నువ్వు దాని మీద మంచి పోయం కూర రాయచ్చు చూచూకి ఆ ఆలోచన నచ్చింది ఇది చాలా మంచి ఆలోచన నేను అమ్మకి ఒక అందమైన బర్త్డే కార్డు ని తయారు చేసి దానిలో ఒక పోయం కూడ రాస్తాను కాబట్టి చూచు పై భాగంలో ఒక అందమైన బొమ్మ లోపల ఒక చక్కటి గేయంతో ఒక అందమైన కార్డుని తయారు చేసింది హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మా మీ రోజంతా ఆనందం సంతోషాలతో నిండాలని ఆశిస్తున్నాను మీ కూతురు చూచు ఈ కార్డు ని మీకెంతో ప్రేమగా అందిస్తుంది హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మా మీరెప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ కార్డు సిద్ధం కాగానే చూచు చాచా చిన్నారి టాకు దాన్ని తమ తల్లి దగ్గరికి తీసుకుపోయారు హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మా ఈ కోసం నా దగ్గర ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది ఎంతో అందమైన పుట్టిన రోజు కార్డ్ థ్యాంక్ యూ చూచు ఈ పుట్టినరోజు సర్ప్రైజ్ చాలా అందంగా ఉంది అమ్మా నాది కూడా తీసుకో వావ్ ఈ బహుమతి చాలా అందంగా ఉంది చాచా థ్యాంక్ యూ నాన్న వావ్ ఇది చాలా ముద్దుగా ఉంది ఐ లవ్ యూ డియర్ చూచు ఎంతో ఆనందించింది ఆమె తల్లికి ఆ బర్త్డే కార్డు చాలా నచ్చింది 
ఆమె తనకు ఆలోచన ఇచ్చినందుకు తన స్నేహితులకి థ్యాంక్స్ చెప్పింది అనగనగా ఒక అందమైన ఊరిలో చాచా అనే ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు చాచాకు ఒక అలవాటుంది అతను అతిగా టీవీని చూస్తూ ఉండేవాడు చివరికి టీవీ చూడటం బాగా అలవాటైపోయింది అతనలా ఉండడం చూసి వాళ్ళమ్మ చాలా బాధపడేది చాచా నువ్వు ఎక్కువ సమయం టీవీ చూస్తూ గడుపుతున్నావు ఇలా ఒకే చోట ఉండకూడదు ఒంటికి ఎంతో కొంత ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి నువ్వు ఇలా చేయటం కరెక్ట్ కాదు మమ్మీ కాస్త బ్రేక్ ఇవ్వు ఇలా టీవీ చూస్తూ కూర్చోటం కరెక్ట్ కాదు అది నీకు ఎందుకు అర్థం కావడం లేదు ముందు టీవీని వెంటనే ఆపే నాతో ఇంకోసారి చెప్పించుకోకు కానీ మమ్మీ ముందు టీవీని వెంటనే ఆఫ్ చేయి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీకు అర్థం కావడం లేదా సరే సరే నా పైన మీరు అరవడం మానేయండి చూడండి ఆపేసానుగా హ్యాపీనా గుడ్ ప్రతిదానికి ఒక టైం అంటూ ఉంటుంది ప్రతి పనికి లిమిట్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు షూ వేసుకుని బయటకు వెళ్ళి ఆడుకో చాచా తన వీడియో గేమ్ కన్సోల్ ని తీసుకున్నాడు వెంటనే దాన్ని తన పాకెట్ లో దాచిపెట్టుకున్నాడు తన షూ వేసుకుని ఇంట్లో నుండి బయటపడ్డాడు నేను అరకడానికి వెళ్తున్నాను తోడుగా తిరిగి వస్తాను జాగ్రత్తగా ఆడుకో స్వీట్ హార్ట్ చాచా వాళ్ళ నాన్నగారు ఆఫీస్ నుంచి తిరిగి ఇంటికి వస్తున్నారు దారిలో చాచా ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని వీడియో గేమ్ ఆడుతుండడం చూశారు ఏ హనీ నేను ఇంటికి వచ్చేసాను ఈ రోజు ఎలా గడిచింది చాలా బాగా గడిచింది నీకు విషయం తెలుసా నేను ఇంటికి వస్తున్న దారిలో చాచాని చూశాను అవును కాసేపు బయట ఆడుకుంటే ఎక్సర్సైజ్ గా ఉంటుందని నేనే వాడిని పంపించాను కానీ నేను చూసింది అది కాదు అక్కడ చాచా చెట్టు కింద కూర్చొని వీడియో గేమ్ ఆడుకోవటం నేను చూశాను ఓ అవునా నేను వాడి ప్రవర్తన చూసి చాలా వరీ అవుతున్నాను నేను కూడా చాచాతో కలిసి ఫుట్బాల్ ఆడదామని నేను కూడా ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించాను నేను కూడా వాడితో సైకిల్ తొక్కించాలని ప్రయత్నించాను కానీ తొక్కలేదు ఆ టీవీ ఇంకా వీడియో గేమ్స్ తో తప్ప వాడి ఇంకా వేటితోనూ ఆడుకోవడం లేదు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి మాట్లాడుతూ ఉండగా ఇంతలో బయట నుండి పిల్లల అరుపులు వినిపించాయి చాచా వాళ్ళ అమ్మ విండో నుండి చూసింది కొంతమంది పిల్లలు అటు ఇటు పరిగెత్తడం అల్లరి చేస్తూ అరవడం చూసింది అలాగే పిల్లలందరూ ఆడుకోవడాన్ని కదలకుండా చూస్తూ ఉన్న చాచాని కూడా గమనించింది ఏం చూస్తున్నావు నువ్వు అక్కడ కొత్తగా మన ఎదురింట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళకి నలుగురు పిల్లలు ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళు ఆడుకోవటం మన వాడు అక్కడి నుంచి చూస్తున్నాడు కనీసం ఇప్పుడైనా వాడు స్నేహితులను చేసుకుని బయట ఆడుకుంటాడో లేదో పద వేళ్ళు అక్కడ కూర్చొని వాడు ఏం చేస్తాడో చూద్దాం చాచా అక్కడే నిలబడి పిల్లలు ఆడుతున్న బాస్కెట్ బాల్ సాకర్ గేమ్లని చూస్తున్నాడు పిల్లలందరూ ఎంతో సరదాగా ఆడుకుంటున్నారు చాచా కూడా ఆడుకోవాలని అనుకున్నాడు కానీ చాచా ఇంతకు ముందెప్పుడు ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడలేదు ఎలా ఆడాలో అతనికి అస్సలు తెలియదు ప్రతిరోజు అక్కడే నిలబడి వాళ్ళ ఆటల్ని గమనిస్తూ ఉండేవాడు తర్వాత ఒక రోజు అక్కడ ఆడుకుంటున్న పిల్లలు చాచా వాళ్ళని చూస్తున్నాడని గమనించారు అందరూ చాచా దగ్గరికి వెళ్లి ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకున్నారు చాచా కూడా అందరికీ తన పేరును చెప్పాడు చాచా వాళ్లతో కలిసిపోయాడు గేమ్స్ ని ఎలా ఆడాలో నేర్చుకుంటున్నాడు ఇది ఆడడం చాలా సరదాగా ఉంది ఈ గేమ్ ఇంత బాగుంటుందని నేను అనుకోలేదు గేమ్ లో ఇంత సరదాగా ఉంటుందని నేను అనుకోలేదు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ గాయ్స్ వెల్కమ్ 
మేము కూడా నీతో ఆడినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ రోజు నుండి చాచా వీడియో గేమ్స్ టీవీ ఈ రెండు అలవాట్లకు దూరం అయ్యాడు ఏ ఒక్క రోజు కూడా మిస్ అవ్వకుండా స్నేహితులందరితో కలిసి బయట గేమ్స్ ఆడుకునేవాడు స్కూల్ తర్వాత పక్కనే ఉన్న పార్క్ లో ఆడుకోవడం అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఈ గేమ్ గెలిచింది నా వాళ్ళని నేను చెప్పేది వింటున్నావా లేదా కానీ కస్లీ మిస్ డోర్తి చెప్పింది ఎప్పుడూ పట్టించుకోలేదు